அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நாம் மூலிகையின் மகத்துவம் பற்றி பார்க்கலாங்க இன்றைக்கி உலகத்தையே உலுக்கிக்கிட்டு இருக்க கொரோனா வைரஸ் உலக மக்களிடையே இயல்பு வாழ்க்கையை பாதித்ததோடு மட்டும் இல்லாமல் உயிருக்கே ஆபத்தான சூழ்நிலை நிலவிக்கிட்டு இருக்கு இந்த சூழ்நிலையில் சாதாரண சளி இருமல் வந்தாலே நாம் பயப்பட வேண்டியதாக இருக்குது இந்த சளி இருமலுக்கான ஒரு மூலிகை டீ நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் நாங்கள் எங்கள் வீட்டில் எப்போவுமே சளி இருமலுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய மூலிகை டீயை தான் நான் இப்போது இந்த சந்தர்ப்பத்தில் நான் கொடுக்குறேன் இந்த மூலிகை டீக்கு தேவையான பொருட்கள் கற்பூரவல்லி வெற்றிலை துளசி திருநூற்று பச்சிலை குப்பை மேனி மிளகு ஜீரகம் இஞ்சி இந்த பொருட்கள்லாம் நம்ம மாடி தோட்டத்தில் எளிதில் வளர்க்க முடியும் அந்த மாதிரி நம்ம வளர்க்கும்போது நமக்கு எப்பெல்லாம் உடல்நல குறைவு வருதோ அப்போல்லாம் நாம் இந்த மூலிகைகளை எடுத்து இந்த மூலிகை டீ தயார் பண்ணிக்கலாம் அதோடு மட்டும் இல்லாமல் உடல்நல குறைவு இல்லாத நேரங்கள்லேயும் இந்த மூலிகை டீயை நாம் பயன்படுத்தும் பொழுது நமக்கு உடம்பில் எதிர்ப்பு சக்தி வருது மூலிகைகளுக்கு நம்ம தோட்டத்தில் அதிக பராமரிப்பு எதுவும் தேவைப்படாது நாம் அடிக்கடி அதை கட் பண்ணி விடும் பொழுது தானாக வளர்ந்து நல்ல ஒரு செழிப்பான இலைகளை நமக்கு கொடுக்கும் இந்த மூலிகை டீக்கு மட்டும் இல்லாமல் வெற்றிலையை கற்பூரவல்லி மற்ற எல்லா மூலிகைகளும் மேலும் பல மருத்துவ குணங்கள் கொண்டதாக இருக்கிறதுனால நமக்கு பல விதத்தில் நம்ம பயன்படுதுங்க இப்போ நாம் இந்த மூலிகை இலைகளை நாம் சேகரிச்சிட்டோம் அடுத்து நாம் இந்த மூலிகை டீயை நாம் எப்படி தயார் பண்ணலான்னு பார்க்கலாங்க இதோட மேலும் சில பொருட்கள் சேர்க்க வேண்டியிருக்கு அது என்னன்னு நம்ம பார்க்கலாம் இந்த பொருட்களையும் நாம் வீட்டிலருந்தே எடுத்துக்கலாங்க சிறிதளவு இஞ்சி ரெண்டு ஸ்பூன் மிளகு ரெண்டு ஸ்பூன் சீரகம் போதுங்க இந்த மூலிகைகளை தண்ணியில் கொதிக்க வைக்க போகிறோம் அதுக்காக ஒரு மூணு டம்ளர் தண்ணி எடுத்து ஒரு பாத்திரத்தில் கொதிக்க வைக்கலாம் அது கொதிச்சுட்டே இருக்கும்போது இடையில் நாம் இந்த மிளகு ஜீரகம் இஞ்சியை மிக்சியில் லைட்டாக தட்டிக்கலாம் நல்லா அரைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை தண்ணி கொதிச்சிருச்சுங்க இந்த நேரத்தில் நாம் மூலிகைகளை ஒன்று ஒன்றா சேர்த்துக்கலாம் இந்த மூலிகை இலைகளை ஒன்று ஒன்றா நாம் சேர்த்த பின்னாடி கொதிக்க ஆரம்பிக்குதுங்க கொதிக்க ஆரம்பித்த உடனே ஒரு நல்ல மனம் வரும் எல்லா மூலிகையும் ஒன்றா சேர்ந்துருக்கிறதுனால நல்ல ஒரு மனம் வருது இதில் சேர்க்கக்கூடிய மூலிகையில் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு மகத்துவம் இருக்குது மேனி துளங்க குப்பை மேனி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க திருநூற்று பச்சிலை அதை விட மிகப்பெரிய மகத்துவம் கொண்டது நான் மற்றும் ஒரு பதிவில் உங்களுக்கு அதுக்குரிய விளக்கத்தை நான் கொடுக்குறேன் மூலிகை டீ நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு அந்த இலைகளை நன்கு கிளறி விடுங்க இந்த நேரத்தில் நாம் தட்டி வச்சுருக்க இஞ்சி மிளகு ஜீரகம் அந்த தூள் சேர்த்துடலாம் இதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கொதிக்கட்டுங்க நல்லா கிளறி விட்டுருங்க எல்லாமே சேர்ந்து நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு நமக்கு மூலிகை டீ தயாராகிடுச்சு இப்போது நாம் இதை வடிகட்டிடலாங்க வடிகட்டின பிறகு தண்ணி பாருங்கள் கலர் மாறிடுச்சு இந்த மூலிகைகள் எல்லாமே சேர்ந்ததுனால தண்ணியினுடைய கலர் மாறிடுச்சு இப்போது நமக்கு இந்த மூலிகை டீ குடிக்க தயாராகிடுச்சு நல்ல சூடாக இருக்கும்போதே நாம் குடித்தோன்னா நம்ம தொண்டைக்கும் இதமாக இருக்கும் நமக்கு சளி இருமல் எல்லாமே குணமாறதுக்கு ஒரு நல்ல தீர்வாக இருக்குங்க இந்த மூலிகை டீயை சின்ன குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருமே குடிக்கலாங்க கடைசியாக சின்ன குழந்தைங்க இதை குடிக்க கஷ்டப்பட்டாங்கன்னா கொஞ்சம் நாட்டு சக்கரை சேர்த்துக்கலாம் இல்லை அப்படியே நாட்டு சக்கரை சேர்க்காமையும் நாம் குடிக்க முடியும் உங்கள் விருப்பத்துக்கு இந்த நாட்டு சக்கரையை சேர்த்துக்கோங்க இனி நமக்கு இருமல் சளியினால் வரக்கூடிய பயம் இருக்காது 
அப்படின்னு நம்புகிறேன் இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பசுமையை போற்றுவோம் இயற்கையோடு இணைந்து வாழ்வோம் நன்றி